हेलो फ्रेंड्स टुडे वी विल सी अ टॉपिक ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स जो कि हमारा सेमेस्टर फाइव का डीएससी टू पेपर है इसके फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ने हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा तो पहले तो देखेंगे बायो स्टैटिस्टिक्स है क्या बायो स्टैटिस्टिक्स इज अ एप्लीकेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स बायो स्टैटिस्टिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इन बायोलॉजी ठीक है इसमें पहले डेटा का कलेक्शन करते हैं डेटा का पहले कलेक्शन करें एंड आफ्टर दैट उसका समराइजेशन होता है एंड दी फर्दर प्रोसेस एनालिस ऑफ द डेटा and after that interference okay and its applications kya hain iske areas of application hain medicines mein use hote hain pharmacy mein use hote hain fisheries पॉपुलेशन बायोलॉजी कंजर्वेशन बायोलॉजी ओके एंड और भी इसके एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है बट लेट सी इतने हम इस क्लास में देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा सो लेट सी प्राइमरी डेटा तो these are those data that are collected at first and the first time and the first time primary data kaise collect karte hain pehle experiments hote hain experiments se determine karte hain hum possible relationship between the data and the unknown universe okay a uh, through surveys we obtain the primary data तो पहले एक्सपेरिमेंट्स डिटरमाइन किया जाता है उसका पॉसिबल रिलेशन से और आफ्टर दैट उसको स्टडी किया जाता है सर्वेस के थ्रू सो सर्वेस आर जनरली अ मेथड ऑफ सिक्योरिंग इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग अ फेनोमेना अंडर स्टडी फ्रॉम ऑल और अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स ऑफ अ कंसर्न यूनिवर्स ठीक है तो प्राइमरी डेटा आर टू बी कलेक्टेड ऑरिजिनली और इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी डेटा तो सेकेंडरी डेटा एज दी नेम कन्फाइंड सेकेंडरी डेटा आर ऑलरेडी अवेलेबल डेटा and they have been already analyzed and collected by someone else theek hai to isko so secondary data may either be published data or unpublished data understood aur ye published data available rehte hain technical and trade journals mein बुक्स मैगजीन न्यूज़पेपर में वेरियस पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स वेरियस पब्लिकेशन ऑफ फॉरन गवर्नमेंट्स और ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज एंड देयर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ पब्लिश इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स प्रिपेयर बाई रिसर्च स्कॉलर्स 
universities, economists, etc. in different fields. Reports and publications of various associations connected with business and industry, banks, stock exchanges, etc. और secondary data को use करने से पहले कुछ caution का ध्यान रखना चाहिए. So reliability of data में किस बात का ध्यान रखना होगा? Just like who collected the data, what were the sources of data, were they collected by using proper methods, at what time were they collected, was there any bias of the compiler, what level of accuracy was desired, was it achieved, and the second is suitability of data. The data that are suitable for one inquiry may not necessarily be found suitable in another inquiry. Hence, if the available data are found to be unsuitable, they should not be used by the researcher. The third one is adequacy of data. So if the level of accuracy achieved in data is found inadequate for the purpose of present inquiry, they will be considered as inadequate and should not be used by the researcher. The data inadequate if they are related to an area which may be either narrower or wider than the area of the present inquiry. Their already available data should be used by the researcher only when he finds them reliable, suitable and adequate. Here primary data and secondary data is completed. First unit. Here are some questions that uh, may be important so the first one is write a short note on biostatistics statistics and its application. The answer is its applications may pharmacology medicine. The second question is what do you understand by sample and sampling? Explain in detail about sampling methods. Here is the answer. Methods of sampling, two types ki random sampling or non random sampling. Random sampling is also further divided into two types of sampling simple random sampling, and second one is restricted random. The third one is write the merit and demerits of arithmetic mean and geometric geometric mean and the answer is And the next question is find the arithmetic mean of sample of reported cases of mumps and school children of the following data. Ye data diya gaya hai. Hemoglobin percentage of 10 patients suffering from AIDS was recorded as 5.2 mg, 5.3 mg. 
5.2 and so on here is the data given find out the mean of hemoglobin of patients suffering from aids so iski formula mein usse put karke ye nikal jayega